bilyon bilyong trabaho para sa mga Pilipino. Isa ito sa mga inaasang resulta ng matagumpay na biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan kung saan nakapag-uwi ang Pangulo ng 13 billion U.S. dollar investment pledges. Hindi lamang yan dahil kahit pagdating sa ugnayan sa defense and security ay may pag-uusap na din ang dalawang bansa. Ang sentro ng balita mula kay Naomi Tiburcio. Nakabalik na ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa limang araw na official working visit sa Japan. Bit-bit ang bilyon-bilyong investment deals na nagkakahalaga ng 13 billion US dollars investment pledges na inaasahang bubuo ng 24,000 na libong trabaho. Resulta ito ng 35 investment deals na ikinasa sa mga Japanese company na may kinalaman sa manufacturing, infrastructure development, energy, transportation, healthcare, renewable energy, business expansion at iba pa. Sa Tokyo, binigyan ng Honor Guard Ceremony ang Pangulo sa tanggapan ni Prime Minister Fumio Kishida. Dito sinaksihan ng dalawa ang paglagda ng pitong mahalagang agreement deals pagdating sa humanitarian assistance, disaster relief, infrastructure, agriculture at digital cooperation. The completion of these projects along with other ongoing large-scale official development assistance projects such as the Metro Manila subway project and many more across the country are expected to translate to better lives for Filipinos through improved facilitation of the movement of people, of goods, and of services. Sinabi rito ng Prime Minister ang kanilang plano na maghandog ng 600 billion yen assistance para sa ekonomiya ng Pilipinas. To support the economic development plan of the Philippines to become upper middle income country and could paid that by March 2024, public private assistance of 600 billion yen will be provided. Sa panayam sa media kagabi sa biyahe pa uwi ng Pilipinas, sinabi ng Pangulo na ipagpapatuloy ang talakayan sa bawat proyektong ikinasa ng Administrasyong Marcos Jr. sa iba't ibang mga bahagi ng mundo. Dahil dito, pansamantala munang ititigil ang mga foreign trips ng presidente. Sabi ko, tigil na muna lahat itong mga trip because all of us, we are going to sit down and we are going to talk about each and every single project that we have talked about in ASEAN, that we talked about in APEC, that we talked about in EU, that we talked about in New York, that we talked about in China and now in Japan. Lahat yung kailangan natin balikan, isasayin natin ano ba talaga dito yung gusto natin. Ano yung mas priority? Anya, tututukan muna ang pag-amienda sa mga polisi at batas na inirekomenda sa administrasyon ng mga investors at stakeholders upang matugunan ang mga balakit sa paglago ng iba't ibang sektor sa Pilipinas. Isa sa mga patuloy na pag-uusapan ang pagpasok ng bansa sa panibagong visiting forces agreement sa bansang Japan at ang pagbuo ng isang tripartite agreement sa usaping pangsiguridad sa pagitan ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos. We have to be careful also because we do not want to appear provocative. That's not what we want. Uh, ang iniisip ko lang, uh, yung ating mga fishermen, kailangan matutiktan, kailangan uh, maliwanag na tayo sa Pilipinas. Talagang nga, we are, we are patrolling our waters and making sure that uh, it is well recognized na yan ang talagang teritory talaga ng na maritime teritory talaga ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, napatunayan ng pagbisitang ito ang pagpasok ng dalawang bansa sa panibagong yugto ng kooperasyon. Inaasahang madarama ang resulta ng mga kasunduan sa Japan sa lalong madaling panahon na sa huli ay makatutulong upang mapataas ang antas ng buhay ng bawat Pilipino. Naomi Tiburcio, para sa Bayan, 24-7.